Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di iniziare il video voglio ringraziarvi perché, per esservi iscritti al mio canale. Ho raggiunto i mille iscritti e sono veramente molto contenta. Quindi grazie e un bacione a tutti. E spero che continuiate a eh, iscrivervi e ad imparare l'italiano con me. Sì. Oggi parliamo dei propri hobby e del tempo libero, quindi hobbies and spare time, tempo libero, spare time. What do you do in your spare time? Cosa fate o cosa fai? No, in, this, in questo caso chiedo a voi, cosa fate nel vostro tempo libero? What do you do in your spare time? In my spare time I relax at home, could be one possible answer. Nel mio tempo libero mi rilasso a casa, quindi sto a casa e mi rilasso. So to relax, rilassarsi, in Italian is a um, reflexive verb, so io mi rilasso, tu ti rilassi. Lui si rilassa, noi ci rilassiamo, voi vi rilassate, loro si rilassano. Um, while in English it's just I relax, you don't say I relax myself, no. So it's a bit different in Italian. Nel mio tempo libero mi piace leggere. I romanzi gialli, ad esempio. Romanzi gialli is detective stories. If you happen to hear an Italian talking about reading uh, giallo, that actually means yellow. And quindi sto leggendo un giallo, it means I'm reading a detective story. Um, quindi nel mio tempo libero mi piace leggere i romanzi gialli. Mi piace, vi ricordate? Mi piace, non mi piace. Avevo già fatto un video su come dire mi piace questo, non mi piace questo. Quindi ve lo linko qui sotto così andate a rivederlo. E aggiungete tutte queste nuove informazioni che state imparando oggi. In my spare time I like to cook, for example. Nel mio tempo libero mi piace cucinare, mi piace cucinare per i miei amici, per la mia famiglia. So I like to cook for my friends and for my family. Amici, friends, famiglia, family. Mi piace uh, cucinare per la mia famiglia e per i miei amici. Nel mio tempo libero mi piace fare shopping. Shopping. It's, we use the, the English word shopping. Starnuto. Salute. In Italian we say salute. In the, the translation in English will be God bless. Or God bless you. We say salute. Which actually means health. Um, so, let's go on. Adesso stiamo, sto, vi sto insegnando a dire cosa vi piace fare nel vostro tempo libero. E probabilmente corrisponde ai vostri, ai vostri hobby. Ehm, perché comunque se è qualcosa che vi piace fare nel vostro tempo libero, è praticamente la definizione di hobby. Che in italiano non prende la S per il plurale. Perché le parole inglesi, cioè le parole prese da altre lingue, soprattutto quelle inglesi, in italiano... Eh, rimangono la forma del plurale è uguale a quella del singolare ad esempio manager è una parola presa dall'inglese in italiano non prende il plurale quindi un manager due manager anche la pronuncia è molto differente poi per esempio bodyguard un bodyguard due bodyguard non prende, il, cioè il plurale è uguale alla forma singolare. E questa è una caratteristica delle parole ehm, 
dei prestiti di altre lingue, delle parole prese da altre lingue. Quelle in, in questo caso le parole inglesi. Ok, poi, cos'altro vi piace fare nel vostro tempo libero? Potreste andare a correre, per, es per esempio. Run. I run in my spare time. I go to the gym, vado in palestra nel mio tempo libero. Mm. Gioco a calcio, gioco a tennis. Gioco a calcio, football. I play football. Gioco a tennis, I play tennis. E gioco a basket. I play basketball. For the sport basketball. In Italian we say basket, gioco a basket, oppure the Italian word is eh, palla canestro. And canestro is basket, palla is ball, quindi palla canestro. Eh, volleyball, palla a volo. Nel mio tempo libero porto a spasso il mio cane. Portare a spasso il cane means to walk the dog in my spare time I walk my dog nel mio tempo libero porto a spasso portare a spasso il cane to walk a dog to walk your dog, my dog whatever dog you would like to walk for example in my spare time i work as a dog sitter. Nel mio tempo libero lavoro come dog sitter o come babysitter. Dog sitter e babysitter rimangono uguali. An Italian word to say babysitter would be tata. Tata. Faccio la tata nel mio tempo libero, però è molto più comune dire babysitter. Diciamo che per parlare dei propri hobby e di quello che ognuno fa nel proprio tempo libero si, usano molto, si usa molto l'espressione mi piace perché un hobby è qualcosa che ti piace fare e quindi nel mio tempo libero mi piace fare puntini puntini questo è quanto now little exercise i would like you to write a very short text in which you describe yourself and write about your hobbies and what you do in your spare time. You can write this short text in the comment section below or send me an email and I will be more than happy to correct your text. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando! Fate l'esercizio, così vi esercitate e imparate l'italiano. Ciao ciao!